दर्शक वृन्द नमस्कार ओमकार टेलीविजन को ओमकार विशेष में तैयार स्वागत है म गंगा बराल हमी समसामयिक विषय में कुरा आया छूँ आज को कार्यक्रम को यह खंड में हमी राजनीतिक विषय में कुरा हमीसंगी कांग्रेस का नेता नरोत्तम वैद्य होगाड़ी को प्रदेश सभा में अथवा दुई हजार चौहत्तर साल में जो निर्वाचन भो ते बेला काठमंडू को चार को एक नंबर प्रदेश में निर्वाचित होने थी वहाँ पांचवर्षसम जनता का काम करू तो अगड़ी वडाध्यक्ष होता जनता पक्ष में काम करूक थी इस पाली वहाँ टिकट पाने भेन तर पार्टी ठूल कुरा होने पार्टी जिताने भो वहाँ आज भोलि खास करी के तब को कांग्रेस ने अलग जनता का पक्ष में के काम अभी कांग्रेस प्रति मन को आस्था विश्वास भेपनी पार्टी ने खास करी जनता राम खोजी रखे छेन इसको अर्थ के भाई पार्टी में को कस्तो संरक्षण करना अवर्धन करना अस चाशो दिन सक खास ये नहीं कांग्रेस चलने हो कि कांग्रेस ने आपूला कसरी नया ढंग ने लू पर्च भय उठाऊ अलग नया समीकरण बने पी कांग्रेस फायदा भग प्रदेश में कई सरकार बने उसके विभिन्न राजकीय पद भी पाएक अब कांग्रेस माओवादी अन्क एकीकृत समाजवादी लगायत को गठबंधन कहींसम जाला कसरी टिकला न टिकला अजो सरकार जो बने थी सहमति में माओवादी रिमाल मिले थे उन्नी अर्क लागू माओवादी ने यंग्रेस साठगाठ करे एमआल बिचक अब एमआलए को संभावना के होता भाई विषय में आज हम वहाँसा कुराकाश वहाँ बिहान देखि बेलुकासम ही जनता 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 वाले कुदुर वहाँ को समाज सेवा को बाटो भी निके महत्वपूर्ण छिजो कोरोना काल में वहाँ के घर घर में गैस भी आप लू चामल भी आप बोक्न भो अ सैनिटरी पैड को कुरा अस्क रेनिटाइजर को सामान्य भो वहाँ को लगी वहाँ को आज बोलि को दैनिकी के कसरी बीती रहो विषय में प्रमुख कुरा राष्ट्रीय राजनीति आज हम वहाँसंग विषय उठाऊ तब कार्यक्रम में स्वागत है नमस्कार आराम आराम मैं ये भूमिका धेरे भाई तब अब इस अगड़ी पांच वर्ष कार्यकाल प्रदेश सांसद भर बिताने भो आज भोलि दैनिकी कसरी बीती रहतया मैं मैं चाहिए के मैं चाहिए टिकट पाने टिकट पाने नपाने सिलसिला में हम हम चाहिए हम गगन थाजी मैं वहाँ लाने वहाँ लिकट मैं पाने नपाने मैं टिकट दिने नदिने सिलसिला में वहाँ लो राखने सिलसिला में वहाँ लिया थी मैं आग्रह करो बीपी कोईराला जानको अमेरिका में औषधी जानू अमेरिका में औषधी जानू औषधी कर जानूंदा अगड़ी राजासंग दर्शन भेट में राजासंग दर्शन भेट में चाहिए बीपी कोईराला महाराज धीराज सरकार तत्कालीन महाराज धीराज सरकार वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह सरकार म हारी भि तो मेरे विराटनगर में चार पांच बीघा जमीन छ खेत जोत्न जांचु सरकार सरकार हारो सरकार को राजपाट जो सरकार तत्कालीन राजा अभी राजा वीरेन्द्र ने अलग तुम्हें बिरामी छौ तुम्हें औषधी कर आओ अभी फर्क कुरा कर भनाई मतलब भनाई मतलब के भाजा मैं तो टाइम में चाह म हारी भारी भिखिन चाहिए मो राजनीति चाहिए मारी भाई मैं आपूला एटा चाहिए समाजसेवी को रूप में उभ्या मारी भाई मैं टिकट नपाएपनी मज सेवाई कर मेरे संपूर्ण जीवन मैं समर् समाज सेवाम अर्पण करूँगा तर तब हारो तो राजपात जानी वहाँ लहाँ लिया थी वहाँ लिया थी मैं तेलिए मैं चाहिए राजनीति चाहिए समाज सेवा को बेस में कारण समाज सेवा को बेस में कारण चाहिए मैं राजनीति मार्फत समग्र मूलुक में समाज सेवा करने इच्छा को कारण राजनीति मैं बेस बना भो बेस बना भो अब तर चाहिए कि राजनीति में सदै चाहिए पद में बसिराख सकिने ते पद बा मथि उठन भी न सकिने अवस्था होने भाग कारण मैं समाज सेवाला बेस बना मैं आपूला चाहिए तो सामाजिक सेवाम समर्पित भर आई टिकट पाए हुए भाई एट अभियान में हूं नपाऊा साहो चित्त दुखा रोई कराई कर बस्त इसको अर्थ है मेरे भाई मतलब चाहिए कि पोलिटिक्स भाई कुरा पोलिटिक्स भाई कुरा चाहिए सदै 
चाहे तो पद पाई नहीं रख सकने कुरा पनी हुई ना आ पद चाहे किमनी निमित्त मात्र हो पद निमित्त मात्र हो अनि तेरे समय चाहे पद बंदा बाहर नहीं हो तो तेरे समय पद बंदा बाहर हो दा खेरी कुछ समय लाई चाहे समाज सेवा में सदुपयोग करता राम रोहन जो बनी मेरे कुरा ये तो पहले वड़ा से बाहर सांसद हम दा खेरी काम करता जनता बक्से यूचे काम वाले ठीक करे सच्चे करे मन्ने तेरे तो क्या लाख समान में कोई ना अब मेरे चाहे कि बने अब ये किसी को चाहे त्यो सामाजिक सेवा करने सिलसिला में चाहे आप लाई त्यो ब्लड को संबंध में रक्त दान को सिलसिला में चाहे आप लोग पनी तेरे पल्टो रक्त दान करियो अनि त्यो चाहे कि बने हमें ले पशुपति में चाहे पशुपति में 2077 असुर 28 कर दे देखी ह रक्त दान कार्यक्रम कर रहा है कुछ और ये तेरे साउंड और बर्सों पे हो और ये हमी कहाँ चाहिए बीस हजार जाना तो तिले रक्त दान करो सोमवार सोमवार सुन्दर रक्त दान होने चाहिए सदैव सदैव और ये कोरोना को कारण लेकर दाखिली चाहिए सोमवार को कुरा चाहिए और ये इस तक अंचा तर सोमवार चाहिए अनुभव रूप में हमी अनबरत रूप में रक्तदान कार्यक्रम लाई चाहे हमें अभियान को रूप में लगी राखे अब तेस में चाहे मैं लगे कुरा चाहिए के हमी रक्तदान निःशुल्क कर हमी रक्तदान निःशुल्क कर ब्लड बैंक ब्लड बैंक विभिन्न शीर्षक में विभिन्न शीर्षक में पैसा ली राखे देखि अब मेडी मेडिशिटी को मेडिशिटीक रेट छब कालीमाटी ब्लड बैंक को कालीमाटी ब्लड बैंक रेट छ हिमालय ब्लड बैंक चंद ज्ञानेश्वर को ज्ञानेश्वर कोई रेट सा पाक्तोपुर को पाक्तोपुर कोई रेट सा कोई पुनी एक रूप टा सही ना अनि ब्लड डोनेशन आमी निश्चित रूप से करता हूँ वहाँ हर ले विभिन्न सिरसक में पैसा लेने उन सा त्यों चाहिए त्यों चाहिए जनता ले निश्चित को ब्लड पाउनु पड़े नेपाल सरकार ले नेपाल सरकार ले विशेष गरीब प्रदेश सरकार ले तने व्यवस्था करनु पड़ेगो व्यवस्था करनु पड़ेगो बन रहा हमें ले प्रदेश में यो पनी हुआ इले आ प्रदेश में लागे हो इले प्रदेश ले तने के बने यो आ तो ब्लड जस्ट लाइक ब्लड आप शिक्ता पड़े तेला ब्लड निशुल्क को उपलब्ध कराऊंगो लागी तने � कालीमाटी ब्लड बैंक हरले कालीमाटी ब्लड बैंक ले निशुल्क को उपलब्ध कराऊं दे आए कुछ हाँ अब त्यों चाहिए आ नेपाल और दिराजे बरी नहीं निशुल्क को बनाऊं नहीं सिलसिला माता नहीं मेहनत करते आए कुछ हाँ जी उटा अभियान तब मेरे यो था जैसे हम ले निशुल्क का रूप में दिए पचे उल्लेख निशुल्क दिन जिसमें चाहे कि चाहे एचआईबी एचआईबी अब हेपाटाइटिस सब जांच कर जांच कर पैसा लग् तो पैसा चाहिए सरकार ने बिहोरी दिखो भूरा नहीं हो अब बांगमती प्रदेश सरकार ने चाहे तो पैसा चाहे बिहोर्न को लगी निर्देशि बनाकर आपू अंतर्गत को हस्पिटल को लेटर पैड को आधार में चाहे ब्लड रेड क्रस को ब्लड बैंक निःशुल्क उपलब्ध कराऊ आक अब तो सब ब्लड बैंक में निशुल्क को उपलब्ध कराने को लगी मेहनत भाई रखे कुछ संभव था इन्हें करने से आधा था इच्छा सक्ति भाई बने असंभव करा के पिल सही ना इच्छा सक्ति भाई रन नहीं तो चंद्रमा में मानचित्र पुगे को साइड इच्छा सक्ति नवे को भाई और ये पुनी चंद्रमा भगवान को उसमें उन्हें कोई मानचित्र जाना सकता नहीं इच्छा सक्ति कोई कारण नहीं है उटा अभियान तब को यो बराय हो अन्य और को अभियान और को और को अभियान बने चाहिए कि अपने मूल करा सभी नेपाली लाई सभी नेपाली लाई चाहिए अनिवार्य बीमा स्वास्थ्य बीमा को करा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा को करा त्यो चाहिए कि अपने शिक्षा र स्वास्थ्य � जारी हम सरकार को टाइम में यो यो इसको चाहिए प्रयासरत भाई देखि तो हम सरकार को टाइम में चाहिए कि हम सरकार को टाइम में तो बीमा को व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा को व्यवस्था चाहे पचहत्तरी सतहत्तरीवटा जिला में गुना को लगी प्रयासरत अ जिला में गुना बाकी 
भन्छ स्वास्थ्य बीमा भने के केन्द्रले नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईको हो अब त्यो सबै जिल्लामा पुग्या छैन के 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 जिल्लामा पुग्न बाँकी छ जे आज भोलिको दैनिक चाहिँ सहज कि असहज तपाईको लागि नै मेरो भना मुलो चाहिँ के भने मैले चाहिँ पहिला त्यो म प्रदेश सभा सद हुँदा खेरि चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा मात्रै मेरो धेरै ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो भने अहिले पूरा फुर्सद भएको कारणले गर्दा सबै क्षेत्रमा मैले चाहिँ समाज सेवाको समाज सेवा मैले गर्न सकेको जस्तो चाहिँ नि सबै सेवा सबै क्षेत्रमा आफूले सकेको जति चाहिँ नि योगदान दिँदै जान सकेको मैले फिल गरेको छु त्यो क्षेत्र अथवा तपाईँको एक नम्बर क्षेत्रका मानिसको अहिलेको मुख्य समस्या के छ उनीहरूको गुनासो के छ त तपाईँ प्रतिनिधि होइन अर्को पार्टीका नभएर तपाईँको पार्टीका नेता आउनु भएको छ प्रतिनिधि भएर होइन उहाँको पनि भूमिका रहला तपाईँलाई मान्छेले भन्ने गुनासो चाहिँ के हो होइन मलाई चाहिँ के भने मैले भने नि त्यो राजनीतिमा समाज सेवाको बेसमा राजनीति गरेको कारणले गर्दा मलाई जनताको सुख दुखमा साथ दिन पाइयो भने मलाई एक किसिमको आनन्द आउँछ त्यो चाहिँ के भने यो यो जनताको सुख दुखमा साथ दिन पाइयो भने यो मलाई एक किसिमको चाहिँ सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन आए आनन्द आउँछ त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकी चाहिँ जनताको सुख दुखमा आफूलाई समर्पित गरेर ठुलो महत्वाकांक्षा छैन क्या तपाईँसँग होइन होइन अब यो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो कुरा त महत्वाकांक्षा त्यस्तो महत्वाकांक्षा त होइन तर सबै नेपाली चाहिँ के भने त्यो भनौँ न यो एउटा सम्बन्धित नेपाल अनि खुसी नेपाली खुसी नेपाली बनाउने कुरामा चाहिँ नि सबै नेपाल सबैले लाग्नु पर्छ जस्तो भन्नु एमाले भनेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होइन त्यो चाहिँ नि भाषामा आशय त्यस्तै त्यस्तै हो समुन्नत नेपाल समुन्नत नेपाल र खुसी नेपाली खुसी तपाईँको नारा नारा हाम्रो नारा हाम्रो नारा समुन्नत नेपाल अन्तर्गत के के पर्यो यसमा होइन अब सबै नेपालीले चाहिँ नि के भने त्यो शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ नि निःशुल्क चाहिँ नि पाउनु पर्यो अनि त्यो चाहिँ नि सर्वसुलभ हुनु पर्यो सर्वसुलभ हुनु पर्यो जे भए पनि अनि सबै नेपाली चाहिँ नि के भने एक किसिमको चाहिँ नि एक एक किसिमको चाहिँ नि त्यो उन्नतिशील त्यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने अनि आफूले परिवार पाल्न सक्ने आफ्नो छोरा छोरी चाहिँ नि लाई पढाउन सक्ने आफ्नो छोरा छोरीलाई पड्काउन पढाउन सक्ने हुर्काउन सक्ने अनि सबै नेपाली खुसी भएको कुरा चाहिँ हेर्न चाहन्छु तपाईँले पशुपतिनाथको जुन मन्दिर छ त्यो चाहिँ ये राम्रो ढङ्गले व्यवसायिक बनायो भने नेपाल धान्ने पैसा त्यहाँबाट आउँछ भनेर पहिलेदेखि भन्दै आउनु भएको छ हो यसलाई चाहिँ साँच्चै अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुगेको छ यसमा आमदानी लिने तरिका चाहिँ के हो होइन तपाईँ त्यहाँ बसेर धेरै समय काम पनि गर्नुभयो होइन तर हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले अहिले तपाईँले अब हामी राजनीति अलिअलि प्रवेश गर्न थाल्यौँ अहिले तपाईँले चाहिँ नि के भने त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्षले त्यो भन्नुभयो मुताबिक पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष ज्यूले भन्नुभयो मुताबिक चाहिँ नि दुई अरब पचास करोड त अहिले जम्मा भयो जम्मा छ सुन चाँदी बाहेक सुन चाँदी बाहेक अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारिणी अधिकृत घनश्यामजीले भन्नुहुन्छ बिस लाख पशुपति बिस लाख भक्तजनहरूले शिवरात्रीमा पैसा शिवरात्रीमा बिस लाख भक्तजनले दर्शन गर्न आउनुभयो भन्नुहुन्छ अनि शिवरात्रीमा पैसा कति जम्मा भयो त भन्दा शिवरात्रीमा भक्तहरूले कति चढायो भनेर पैसा जम्मा कति भयो भनेर उ गर्दाखेरि पैसा चाहिँ नि बाह्र लाख जम्मा भयो भन्छ बिस लाखले दर्शन गरे बिस लाखले दर्शन गऱ्यो पैसा चाहिँ बाह्र लाख पैसा चाहिँ बाह्र लाख जम्मा भयो भन्छ होइन अब त्यो चाहिँ के भने एक रुपियाँ दाम मात्रै भक्तले चढाए पनि बिस लाख हुनुपर्थ्यो एक रुपियाँमा खुजुरा खुजुरी हुँदैन एक रुपियाँमा पक्कै चढाउनु भएन अब दुई रुपियाँ चढाए चालिस लाख हुन्थ्यो तिन रुपियाँ चढाए साठी लाख कम्ती पाँच रुपियाँ राख्दै हुन्न पाँच रुपियाँ राखे एक करोड हुन्थ्यो अब पैसा चाहिँ के भने पैसा चाहिँ के भने आमदानी देखाउँछ बाह्र लाख जान्छन् आमदानी बाह्र लाख जान्छन् देखाउँछ अब यतापट्टि चाहिँ विशेष पूजामा चाहिँ के भने पन्ध्र हजार पन्ध्र हजार सबभन्दा कमी शिवरात्रीको दिनमा पूजा गरेको मान्छेले विशेष पूजामा पन्ध्र हजार सबभन्दा कम्ती अनि सबभन्दा बढी चाहिँ नि के भने पैँतिस हजार अनि सबभन्दा बढी पचास हजार एकाउन्न हजार तिन सयवटा पूजा भयो भन्छ त्यस्ता खालका प्रकृतिका त्यस्ता खालका अब त्यसको हिसाबबाट चाहिँ नि पैँतालिस लाख भयो पन्ध्र हजार मात्र भए पनि कम्तीमा कम्तीमा पैँतालिस लाख भयो तर पैसा देखाउँछ बाह्र लाख जान्छन् मात्रै देखाउँछ पैसा शिवरात्रीमा बाह्र लाख मात्रै बाह्र लाख जान्छन् मात्रै जम्मा भयो भन्ने कुरा देखाउँछ तर यहाँनिर के यहाँनिर चाहिँ के भने 
मैक्सिमम जो हावत भागो देखी थी क्या तब मैं पहले था उधर खेल इतने अच्छे स्टंग दे दियो वही ना अब हम लोग तो जो हावत कम करने को लगी तो नियाब बोली लिया को नहीं जो हावत कम करने को लगी नियाब बोली लिया को बो 2000 और सोती साल मात्रने हम � पटोजी हर लाइट चाहिए कि बनी त्यो पार्वत में आवर्त जावर्त दूध चोटी आवर्त जावर्त गढ़ने प्लेन को खर्चा अनि बच्चा बिची लाइट चाहिए कि बनी त्यो सभी उल्ले बच्चा बिची ले पढ़ने सभी बच्चा बिचे लाइ पढ़ाई दिनी अनि त्यो चाहिए कि बनी दसाई खर्चा चाहिए उन्हें वहाँ हर को देश को दसाई खर्� क्या को पैसा चाहिए बैंकिंग करने पंडारी और लाइफ पनी त्यो हमें ले सुविधा सहूलियत इतने तो दी सके पची अब दी सके पची क्या चढ़ा को पैसा चाहिए सभी बैंकिंग करने अनि त्यो सभी बैंकिंग करी को करा चाहिए दिन दिने सार्वजनिक करने दिन दिने पश्चिमी नाच को आमने ने दिन दिने सार्वजनिक करने अनि त्यो चाहि� पश्चिमी को त्यो आमदनी चाहिए कि बने त्यो पारदर्शी रूप में चाहिए कि बने प्रस्तुत करने पारदर्शी रूप में प्रस्तुत करने अब सुन चांदी लाई चाहिए सुन चांदी लाई चाहिए व्यवस्थापन करने सुन चांदी लाई व्यवस्थापन करने अब त्याग चाहिए सुन चांदी चाहिए त्यो चाहिए सुन चांदी अब चाहिए जहारत सुन � आ तेला व्यवस्थित करने जस्तो तीरुपति बालाजी जस्तो बैष्णो दिव्य जस्तो शिद्धि बिनायक जस्तो अचरताम मत जस्तरी इतने व्यवस्थापन करे कुछ जस्तरी व्यवस्थापन करे कुछ त्यो व्यवस्थापन अंतर्गत अंतर्गत चाहिए त्यो सुन चांदी लाई चाहिए त्यो क्वाइन को रूप में परिणत करे रब भक्तजन और ले कि� अव्यवस्थित तरीका ले नराकी करना तेलाई चाहिए कि अपने राष्ट्र बैंक को लॉकर मा देश को लॉकर मा राष्ट्र बैंक को लॉकर मा रखने राष्ट्र बैंक को लॉकर मा रखने अनि पैसा ले पैसा उत्पादन करने करी करना चाहिए पैसा लाए साइकिलिंग करने पैसा लाए साइकिलिंग करने अब त्यो चाहिए कि अपने त्यो त्यो कैंपस खोलने तेले स्कूल खोलने तेले संस्कृत विद्याल संस्कृत चंद किमने विद्यालय आरु चलाऊंने संस्कृत कैंपस आरु चलाऊंने त्यो लॉट ऑफ सामाजिक क्रिया कला परु करने लॉट ऑफ सामाजिक क्रिया कला परु करने अब जस्तो चंद किमने त्यो देश लाई चंद किमने संकट पड़ता देश लाई संकट पड़ो जस्तो बहुत त्यो चाहिए पश्चिमी नाथ को श्री को दुकुटी ले श्री को पैसा ले चाहिए कि बने त्यो पैसा ले पैसा लाए चाहिए कि बने त्यो जनता को दुख सुकमा साथ दिने दुख सुकमा साथ दिने जस्तो चाहिए कि बने त्यो चंद्रसम से ले चाहिए कि त्यो दास दासी मुक्त करता केरी दास दासी मुक्त करता केरी चाहिए त्� तो तीन लाख सांसुन सापोट लिए को करा चाहिए कोई रिकॉर्ड मत देखें देना कोई रिकॉर्ड मत देखें देना तो चंद्र समसेर ले खरी को बोट मा तो खुला मांस को खरी को बोट मा बशर बांसन गोरे को करा मा तो बांसन गोरे को चाहिए कि बने करा मात चाहिए तीन लाख पचास हजार सांसुन सापोट लिए रा तो पैसा ले चाहिए कि हमरो पश्चिमी नाथ को पैसा लिए त्योचन के बने त्यो देश में थुल थुलो विपत्ति संकट आय पड़ता बहुत रो साल को पहिचालो जस्तो आऊं दा त्योचनी कोरोना आऊं दा अशोक अवस्था इंतेह दानों शक्त से बने सकनी तो पहिंगो सकनी किसी में को बात आप बोलने चाहिए हमें ले बनाऊं न पड़ते यानुस अस्ती बहुत रो साल को पहिचालो त्यो कोरोना लाइसेंस किपने कोरोना स्वी किन्नो को लगी कई पैसा राहत दिनों सकते नहीं प्रधानमंत्री राहत कोष में दिनों सकते हो त्यो जंगो भायो जंगो लाइसेंस किपने नेपाल सरकार को प्रधानमंत्री कोष में कई 
पैसा राख्न सक्थ्यो त्यो नेपाललाई संकट पर्दा यो पशुपतिनाथले त्यो पुर्याएको हुनु पर्थ्यो तर पशुपति विकास कोषले त्यो गरि राखेको अवस्था छैन त्यो गरि राखेको अवस्था छैन शिवरात्रीमा उठेको पैसा हिमा हिनामिना भयो भने तपाईको शंका चुहावत भयो म हिनामिना भन्दिन चुहावत भयो त्यो चुहावतलाई कन्ट्रोल गर्नु कुराले गर्दा पशु क्षेत्र विकास कोषले पनि कति पैसा आम्दानी भयो कति खर्च भयो भन्ने देखाउन सक्छ त्यो यसलाई अलि बढी जोड दिन खोज्या हो चुहावत हुनु भएन किनभने हामीले भट्ट भण्डारी रही र कमी सबैलाई तलब सुविधा सहुलियत यथेष्ट दिइसकेपछि पनि चुहावत भइराख्या देखिन्छ चुहावत भइराख्या देखिन्छ यो चुहावत चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नुपर्यो अब मन्दिरमा चाहिँ के भने मन्दिरमा चढाएको सबै पैसा चाहिँ के भने मन्दिरमा चढाएको सबै पैसा चाहिँ नि त्यो चन्दा बक्समा आउनु पर्यो त्यो दैनिक रूपमा चाहिँ के भने ब्याङ्किङ हुनुपर्यो त्यो दैनिक रूपमा चाहिँ के भने सार्वजनिक गर्नुपर्यो दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्यो र त्यो पैसाले लट अफ सामाजिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्नुपर्यो भन्ने मेरो तपाईँहरूको कार्यकालमा दैनिक रूपमा सार्वजनिक हुन्थ्यो दैनिक रूपमा सार्वजनिक हुन्थ्यो नि हाम्रो दैनिक रूपमा सार्वजनिक हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ के भने टाइममा पनि त्यो डोनेसन बक्स चोरी हुन्थ्यो डोनेसन बक्स चोरी हुन्थ्यो त्यो त्यो टाइममा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर त्यो चोरी चाहिँ पत्ता लगायौँ चोरी नै हुन्थ्यो होइन चोरी चोरी लान्थे एकचोटि बुढा नीलकण्ठको चाहिँ के भने डोनेसन बक्स फोडेर चोरले चोरेर लग्यो नि त्यो चोरले चोरेर लग्यो चोरले त त्यो चाहिँ नि चारैवटा गेटमा चाहिँ नमस्कार गरेर अनि चोर्न गएको देखिन्छ रुद्रगारेश्वरबाट छिरेर रुद्रगारेश्वरबाटै चोरेर बाहिर निक्लेको देखिन्छ तर त्यो चाहिँ के भने चारै तरफ बन्दु बन्दुक लिएर पुलिस पहरा बसेको ठाउँमा पनि त्यो चोरी भयो चोरी भएपछि हामीले चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ के भने यसमा प्रहरीको दोष जस्तो देखिन्छ र प्रहरीको अगाडि चोरी भयो भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेपछि उहाँहरूलाई ब्लेम जस्तो लगाइसकेपछि उहाँहरूले सिरियसली छानबिन गर्नुभयो र चोर पत्ता लगायो चोर चाहिँ नि सुवर्ण दाइकै अस्पतालमा काम गर्ने कामदार रहेछ पैसा फिर्ता भयो फिर्ता भयो जे भए पनि कानुनी उपचार भयो त्यो चोरलाई जेलमा चाहिँ के भने सजाय भयो जेलमा सजाय भयो अहिले पनि चाहिँ के भने दिउँसै त्यो त्यो चाहिँ के भने डोनेसन बक्स चोरी भएको देखिन्छ डोनेसन ब बक्स चोरी भएको देखिन्छ अनि त्यो हराएको डोनेसन बक्स भोलिपल्ट त्यही ल्याएको देखिन्छ त्यही ल्याएको देखिन्छ त्यसमा कति चोरी भयो कति चोरी भएन त्यो चाहिँ नि प्रतिवेदनमा देखिँदैन प्रतिवेदनमा देखिँदैन अनि प्रतिवेदनमा चाहिँ के भने त्यो विभागीय प्रमुखलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएर अरूलाई बचाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ अरूलाई बचाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ त्यसैले यो चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ नि सिरियसली सरकारले ध्यान दिनुपर्यो र सिरियसली सरकारले मेहनत गर्नुपर्यो पशुपतिनाथलाई व्यवस्थित गर्ने भने राम्रो एउटा आम्दानीको स्रोत बन्छ भन्ने समग्र निष्कर्ष भयो होइन मैले मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा चाहिँ के भने बारम्बार भन्दै आएको कुरा चाहिँ नि मुसलमानहरूको मक्का मदिना क्रिस्चियनहरूको जेरुसलम क्रिस्चियनहरूको जेरुसलम हामी हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हिन्दू हामी हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हामी हिन्दूहरूको चाहिँ के भने राजधानी अनि देवादी देव महादेव सबै भगवानको पनि भगवान सबै भगवानको पनि भगवान अब यो भगवानलाई अनिवार्य रूपमा दर्शन गर्न आउने वातावरण बनाउन सक्यो संसारमा भएको दुई अरब चाँचुन चाहिँ नि हिन्दूहरूलाई पशुपतिनाथ दर्शन गराउन सक्यो दर्शन गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने यही चाहिँ पशुपतिनाथको आम्दानीले यो मुलुकलाई पाल्छ भन्ने मेरो कुरा यो प्रदेशलाई चाहिँ यही पशुपतिनाथले पाल्छ तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिराख्या छैन यो कुरा निकै जोडदार उठाउनु भएको मैले त्यो सम्झेर कुराकानी गरेँ अब राजनीतिक कुराकानी गर्दा नयाँ समीकरण बनेपछि कङ्ग्रेस अलिक बढी आशावादी भएको छ होइन माने के भने त्यो आशावादी त सकारात्मक रूपमा चाहिँ के भने आशावादी हुनु त स्वाभाविक भयो होइन त्यो जुन चाहिँ के भने त्यो एक किसिमको हाम्रो ओलीको ओली जिउको उसमा चाहिँ नि त्यो एक किसिमको अपवित्र गफ गठबन्धन त्यो अपवित्र गठबन्धनलाई चाहिँ के भने फेरि त्यो दुई महिना मेहनत गरेर चाहिँ के भने अपवित्र गठबन्धनलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको पवित्र तपाईँको भनाइ अनुसार हिजोको अपवित्र अहिलेको पवित्र पवित्र केपी अलिको भनाइ अनुसार अहिलेको अपवित्र त्यो पवित्र पवित्र माने किन किन मैले भनेको भन्दाखेरि चाहिँ के भने उहाँको अपवित्र गठबन्धन मैले भन्नुको पछाडि चाहिँ के त भन्दा नेपालको संविधान नेपालको संविधानमा चाहिँ के भने सरकार बादल बारम्बार सरकार चाहिँ विघटन नहोस् बारम्बार सरकार चाहिँ फेरि राख्न नपरोस् 
फेरी राख् नपरोस् दोसों संविधान सभा ने दोसों संविधान सभा ने अठक प्रयास विकल्प भयसम विकल्प भयसम सरकार विकल्प विघटन कर पाइन यो सरपा सरकार विघटन करने कुछ प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार हो यो यो जनकी संविधान सभा ने बना को संविधान को विशेषता मध्य में यह संसद विघटन कर पाने प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार होकल्प भयसम जनकी सरकार विघटन कर पाइन तो एकचोटी सरकार में गई सके उस दुई वर्षसम अविश्वास प्रस्ताव राख् पाइन अभी के एक पल्ट अविश्वास प्रस्ताव राखे एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख् पाइन छहत्तर एक दुई तीन चार पांच छहत्तर एक में चाहिए एकल बहुदलीय बहुमत को सरकार अहत्तर दुई चाहिए दुई दल दुई दल भाग मथि को अहत्तर तीन चाहिए तो छहत्तर दुई भी असफल भहत्तर तीन में चाहे संसद में सब भाग बड़ी सीट भे प्रधानमंत्री को लगी अफर करने अहत्तर चार में छहत्तर तीन भी असफल भो छहत्तर चार में प्रधानमंत्री ने चाहे संसद विघटन को सिफारिश करने अहत्तर पांच में राष्ट्रपति ने चाहे संसद विघटन कर मिति सहित घोषणा कर संसद चुनाव कराने चुनाव कराने तेलिए ओलीजीवले चाहिए के आप बना संविधान लत्या दुई दुईचोटी संसद विघटन करू दुई दुईचोटी संसद विघटन करू अफो सरकार टिकाऊन को लगी चाहिए के राष्ट्रपति चाहिए बाहर बजे रातिसम बालवातार खुला राख् भो कम शीतल निवास खुला राख् भो रही के एक किसिम को होना होने न होने संपूर्ण हटकंडा अपना विश्वास को मत लिंक विश्वास को मत पाने भेन अब न पाए पर सरकार में टिक राख को षड्यंत्र करण वहाँ को सरकार वहाँ लाइन मैं अपवित्र गठबंधन को रूप में लिया अपवित्र रूप में लिया क्योंकि वहाँ के ये संविधान चाहिए कागज को खोस्ता बना खोज कागज को खोस्ता बना खोज तेलिए यही कुरा में प्रधानमंत्री प्रचंड लाइन प्रधानमंत्री ओलीजी ये संसद विघटन करने मेरे विशेषाधिकार फंस तर प्रधानमंत्री प्रचंड चाहिए तब को मिले हई ये तब को मिले ये संसद यह संविधान में संसद विघटन करने प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार कहीं छे यही कुरा प्रधानमंत्री को रही के ओली को विश्वास को संकट भाग देखि यही कारण चाहे समीकरण चाहे परिवर्तन भाग कारण मुख्य कारण मुख्य अर्क अर्क के भाई प्रधानमंत्री हम ओलीजी चाहिए आपने स्वाथ को लगी जे करो संविधान कागज को खोस्ता बना थालियो कागज को खोस्ता बना थालियो अनी नहुनी चाहिए के अध्यादेश लिया थालियो अध्यादेश लिया थालियो अब एक किसिम को बाहर बस्ता चाहिए के घोर राष्ट्रवादी भित्र बस्ता लंबसारवादी जस्तु देखियो लंबसारवादी जस्तु देखियो तेल अपवित्र गठबंधन भी आओ बाहर बस्ता राष्ट्रवादी राष्ट्रीय जनता पक्ष में कुरा अभी प्रधानमंत्री भाई के घोर चाहिए के समर्पणवादी तो भारत संग चाहिए झुक्न पे कि चाइनासंग झुक्न पे कि विशेषगरी साउथसंग सरकार टिकाऊन आपको सरकार कंटिन्ू कर साउथसंग चाहिए के समर्पण समर्पण भाग देखि दस दस जान मधेश मूल को मंत्री बना को देखि मधेश मूल को मंत्री बना को देखि अभी के त्यो भारत को र को प्रतिनिधि राति बाहर बजे भेटे देखि राति बाहर बजे भेटो अभी पर राष्ट्र को प्रतिनिधि छेन कि कसो कुरा कई छेन कई छेन इसलिए यो चाहिए के हम ओलीजी ने संविधान चाहिए एटा मघी खाने पहाड़ो अभी संविधान चाहिए देखाने दाँत मत अभी काम कुरो चाहिए के अपवित्र काम अपवित्र गठबंधन करते गए मैं फील कर परिप्रेक्ष्यी कंग्रेस बड़ी लिया भोट चाहिए वामपंथी बड़ी भोट लिया देखि ये भाग अगड़ी चाहिए हम भोट चाहिए चौतीस पर्सेंट चाहिए वामपंथी को अर बाकी जो देखि अरु 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 दल को सब कर बाकी जो देखि हम चाहिए चौतीस पर्सेंट जो देखि 
त्यो चाहिँ के भने यो यो निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ कि चाहिँ के भने वामपन्थीहरुको भोट धेरै छ सीट चाहिँ हामीले त्यो यो जुन चाहिँ गठबन्धनको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सीट चाहिँ बढी आएको देखिन्छ 165 क्षेत्रमा निर्वाचन उठाएको कांग्रेसले घाटा कि फाइदा हुन्छ अहिलेको यसो हिसाब गर्ने हो नै त्यो मेरो भन्या मतलब चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ के भने केही सीट त्यही सीट बाट केही सीट बढ्ला त्यही सीट बाट केही सीट बढ्ला तर चाहिँ के भने त्यो बहुमतको सरकार हाम्रो आउने सम्भावना थिएन किन भोट चाहिँ के भने मैले अघि पनि भनिसके बहुमत भोटर्स चाहिँ वामपन्थी छ बहुमत भोटर्स वामपन्थी छ अब त्यो चाहिँ के भने हामी एक्लै चुनाव लडेको भए हामीले सरकार बनाउन सक्ने किसिमको त्यो चाहिँ उनासी सिट हाम्रो आउने सम्भावना थिएन त्यसमा महारथी महारथीहरू चुनावमा हार्ने सम्भावना थियो यसमा सिटको हिसाबबाट हामीलाई फाइदा भएको देखिन्छ अब सत्ताको सत्ता पाउने हिसाबबाट पनि हामीलाई फाइदा भएको देखिन्छ यदि हामीले त्यही सिटमै अल्झिनु परेको भए हामी चाहिँ के भने त्यही सिटबाट पाँच सात दिन सिट मात्रै बढेको भए हाम्रो अवस्था चाहिँ दयनीय हुन्थ्यो अबका दिनमा कांग्रेसले आफूप्रति जनताको विश्वास जित्न के गर्नुपर्छ तपाईँले उनासी भन्नुभयो उनानब्बे हो गएर सिट चाहिँ उनानब्बे 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 आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि मात्रै राजनीति भयो अनि त्यो चाहिँ के भने एकजना चाहिँ सांसद भएकोलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्यो होइन सबैलाई भागभन्दा पुर्याउनु पर्यो सबैलाई भागभन्दा पुर्याउनु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ के भने त्यो परराष्ट्रमा पनि अव्यवसायिक मान्छे ल्याउनु पर्यो अनि अर्थमा पनि चाहिँ अव्यवसायिक मान्छे ल्याउनु पर्यो भागभन्दा नाममा भागभन्दा भन्ने आउँमा अब परराष्ट्रमा चाहिँ के भने विज्ञान ल्याउनु पर्थ्यो परराष्ट्र बुझेको विज्ञान ल्याउनु पर्थ्यो अर्थमा चाहिँ के भने अर्थ अर्थशास्त्री ल्याउनु पर्थ्यो विज्ञान ल्याउनु पर्थ्यो अब अर्थशास्त्री नल्याइकन त्यो भागभन्दाको नाममा जसलाई पनि ल्याउनु पर्यो जसको कारणले गर्दा मुलुकको यो अवस्था हो कांग्रेस चाहिँ यस्तै चल्छ कि नयाँ सुधार हुन्छ तर अहिले अहिले चाहिँ के भने एउटा सकारात्मक चाहिँ के भने हुने बिलुवाको चिल्लो पात भने आज अहिले सकारात्मक कुरा चाहिँ के भने दस दलीय गठबन्धन भयो एक किसिमको राष्ट्रिय सरकार भयो एक किसिमको राष्ट्रिय सरकार भयो अब सशक्त एमाले प्रतिपक्षमा भयो सशक्त एमाले प्रतिपक्षमा भयो अब यो सरकारलाई चाहिँ दुई वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव नै राख्न पाइएन दुई वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्ताव नै राख्न पाइएन त्यसैले यो सरकारले अब गति लिन्छ अब यो सरकारले गति लिन्छ अब यो सरकारले चाहिँ के भने काम गर्ने कुरामा चाहिँ दृढ अठोटका साथ अगाडि लाग्नु पऱ्यो अब किन्तु किन्तु परन्तु भनेर अल्झिनु भएन धेरैवटा पार्टी छन् झन् कुराकानी मिल्दैन झन् गण्डागोल भद्रगोल हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू त्यस्तो नहोला त्यसो नहोला तपाईँले चाहिँ के भने अरू अरू मुलुकमा पनि चाहिँ के भने त्यो मिलिजुली सरकार नै हो अरू अरू मुलुकमा पनि मिलिजुली सरकार नै हो त मिलिजुली सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ साझा चाहिँ के भने सहमतिको दस्तावेज ल्याउँछ साझा सहमतिको दस्तावेज ल्याउँछ त्यो साझा सहमतिको दस्तावेजलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको घोषणा पत्र अनि एक किसिमको त्यो साझा सहमतिलाई चाहिँ सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बजेटिङ हुन्छ बजेटिङ हुन्छ अनि यो मेलमिलापूर्ण आधारमा हामी अगाडि जान सक्छौँ यो चाहिँ के भने स्थिर सरकारको रूपमा अगाडि जान्छ भन्ने मेरो एउटा कुरा मलाई शंका के लागेको छ भने हिजो पनि एमालेले संसद अवरोध गरेर विभिन्न बहानाबाजी गरेर नाटक गरेको थियो भोलि पनि यो सरकार साँच्चै अघि बढ्यो भने त एमालेले विभिन्न कारणले गरेर संसद अवरोध गर्न सक्छ है तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो खतरा छ तर मेरो भनाइ मतलब चाहिँ के भने तर कामै गर्न नदिन सक्छ क्या त्यो तर मेरो भनाइ मतलब चाहिँ के भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार चाहिँ के भने चलाएको टाइममा सरकारलाई चाहिँ के भने एकाउन्न दिन त सङ्घर्ष गरेर सरकारलाई कामै गर्न दिएन कामै गर्न सन्ताउन्न दिन कामै गर्न दिएन यसरी यसरी नै त्यो चाहिँ के भने आउने सम्भावना पनि तपाईँले देख्नु भएको होइन तर अहिले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के भने त्यस्तो नहोला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो नहोला अनि हाम्रो ओलीको सरकार ओलीको पनि चाहिँ अहिले स्टेटमेन्टहरू हेर्दाखेरि वहाँको चाहिँ वक्तव्यहरू हेर्दा वहाँको कुराकानी सुन्दा चाहिँ सरकार चाहिँ स्थिर हुनुपर्यो है सरकारले चाहिँ के भने त्यो सरकारमा गइसकेपछि उसले काम गर्न पाउनु पऱ्यो काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पऱ्यो 
यो सरकार चाहिँ स्थिर हुनु पर्यो सरकार स्थिर नभएको कारणले मुलुक बनेर अहिले त्यता हिजो आफू हुँदाको कुरा हुन सक्छ नि पहिले आफू नहुँदा फेरि नाइ अहिले अहिले त्यस्तो किसिमको त्यस्तो किसिमहरुको चाहिँ भनाई देखिन्छ अनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनको लागि मेहनत गरिराखेको जस्तो देखिन्छ अब प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब जनयुद्धको कालका मुख्य नायकी अब संक्रमणकालीन न्याय कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ संसदमा यो विषय प्रवेश पाएको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि त्यो पीडितले न्याय पाएन कहिले पाउँछ नि एउटा प्रश्न त्यहाँ पनि छ होइन त्यही त दुई हजार त्रिसट्ठी साल मङ्सिर पाँच गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो बृहत शान्ति सम्झौता भएको सोह्र वर्ष भयो भयो सोह्र वर्षसम्म पनि अनिर्णयको बन्दी चाहिँ हुनु भएन यो चाहिँ के भने संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतको चाहिँ के भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अनि विपदा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्यो अनि त्यो विपदा छानबिन आयोगले चाहिँ के भने त्यो काम गर्नुपर्यो अब यसमा हामीलाई एउटा सजिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दा एमालेको सरकार ओली सरकारमा भएको टाइममा त्यो यो चाहिँ के भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप मेलमिलाप आयोग ल्यायो आयोग ल्यायो आयोगलाई चाहिँ काम गर्न दियो काम गर्न दिँदाखेरि चाहिँ नि चौसट्ठी हजारको उजुरी चाहिँ नि दर्ता छ त्यहाँ चौसट्ठी हजारको उजुरी दर्ता छ अब यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन चाहिँ नि त्यो संसदमा चाहिँ नि संसदमा चाहिँ किनभने फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नको लागि मेहनत गरिराखेको देखिन्छ त्यसमा सर्वसम्मत बनाउनको लागि सबैको सहमति लिनको लागि चाहिँ मेहनत गरिराखेको देखिन्छ यद्यपि केही केही दलले चाहिँ के भने फरक मत राख्या होला केही केही दलले संशोधन प्रस्तावहरू राख्या होला तर यो ऐनले चाहिँ के भने त्यो त्यो ऐन चाहिँ के भने पास हुने अवस्थामा छ त्यो पास भइसकेपछि चाहिँ नि त्यो जुन चौसट्ठी हजार उजुरीलाई उजुर उजुरीलाई चाहिँ अब चाहिँ के भने त्यो उजुरीको उपर चाहिँ छानबिन उजुरीको उपर छानबिन अनि त्योसँग चाहिँ के भने त्यो विपत्ता पारिएकाहरूको चाहिँ के भने सम्बन्धमा एउटा निर्क्योल विपत्ता पारिएकोहरूको सम्बन्धमा निर्क्योल अनि त्यसमा चाहिँ के भने त्यो पीडितहरूलाई चाहिँ के भने न्याय अनि पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति पीडितहरूलाई परिपूरण पीडितहरूलाई परिपूरण अनि पीडितहरूलाई खुसी बनाइसकेपछि चाहिँ के भने सरकारले चाहिँ के भने सहरी माग्ने परि सरकारले सहरी माग्ने अनि चाहिँ के भने पीडितले चाहिँ के भने क्षमा दिने जु यो चाहिँ के भने दक्षिण अफ्रिकाको मोडल हो दक्षिण अफ्रिकाको मोडलमा चाहिँ के भने पीडितलाई चाहिँ के भने त्यो न्याय दिने अनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने पीडितलाई पुनर्स्थापना गराउने अनि पीडितलाई चाहिँ के भने परिपूरण गराउने परिपूरण गराउने अनि चाहिँ के भने सरकारले त्यो जस अफ जस आफूले लिएर सरकारले चाहिँ नि सरी माग्ने अनि चाहिँ के भने पीडितले क्षमा दिने किसिमबाट चाहिँ के भने यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप चाहिँ नि आयोगबाट नै यो समस्याको समाधान चाहिँ निकाल्नु पर्छ निकालेर जुन बाटोमा गइरहेको यो बाटो सही छ त्यसो सही छ तर खाली कुरा के त भन्दा ढिला भयो ढिला भयो जस्तो चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको चाहिँ त्यो ढिला भएन आयोग छिटो गठन गऱ्यो काम छिटो गऱ्यो काम छिटो गऱ्यो अनि क्षतिपूर्ति दियो पुनर्स्थापना गरायो पुनर्स्थापना गरायो क्षतिपूर्ति दियो पुनर्स्थापना गरायो अनि परिपूरण गऱ्यो परिपूरणका साथ चाहिँ के भने त्यो पीडितलाई न्याय गऱ्यो पीडितलाई न्याय गऱ्यो अनि सरकारले क्षमा माग्यो अनि चाहिँ के भने त्यो पीडितले यस कुरा मिल्यो दुई पक्षको कुरा मिल्यो दुई पक्षको कुरा मिल्यो अब अर्को कुरा तपाईँ अब यो राजनीति पनि उमेर हदबन्दी लाउनुपर्छ उमेर यो निश्चित सम्मदेखि माथि गर्नुहुँदैन सल्लाहकार बस्नुपर्छ अथवा कुनै भूमिका बस्नुपर्छ भन्नु भएको छ त्यो तपाईँको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै प्रश्न रूपमा के हो होइन अब मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ के भने मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ यो यो चाहिँ वृद्ध भट्टा चाहिँ खाने मान्छे वृद्ध भट्टा खाने मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनु पनि हुँदैन होइन होइन अनि वृद्ध भट्टा खाने उम्मेदवारलाई भोट पनि दिनुहुन्न भन्ने सोच म राख्छु वृद्ध भट्टा खाने उमेरका कोही पनि उठ्नु भएन कोही पनि उठ्नु भएन अनि वृद्ध भट्टा खाने उमेरका उठेकोलाई भोट पनि दिनु भएन मेरो आफ्नो चाहिँ के भने भोट पनि दिनु भएन त्यो जसरी चाहिँ के भने एमालेले चाहिँ के भने एउटा त्यो 
चाहे सत्तरी वर्ष लिपने मपदंड बना सक्रिय राजनीति मपदंड बना मपदंड बना तो सक्रिय राजनीति को मपदंड बना ओली ने अलग मत षड्यंत्र करू एक्ल को लगी तो सत्तरी को मपदंड ये देखियो नत्र सब सत्तरी को मपदंड कायम कर सत्तरी वर्ष पुगे टिकट नदी को देखि अदी को देखि तेल मेरे भना मतलब अलग को परिप्रेक्ष्य में अब मूलुक गणतंत्र में गई सके मूलुक संघीयता में गई सके मूलुक स्थानीय सरकार में गई सके तो सशक्त रूप में चाहिए मूलुक हाँ सकने मंे मंत्री के राजनीति को बागदोर दी जानु दिन जानु भाई मैं लग दिन जानु भाई लगे मेरे भना मतलब एमएलए एज बाढ़ राख्या जस्त एज बाढ़ राख्या जस्त हमें एज बाढ़ चाहिए के कंग्रेस को विधान में विधान में हमी एज बाढ़ राख्ने जो हम कहा दुईचोटी भाग बड़ी प्रधानमंत्री बन नपाने अभी दुईचोटी भाग बड़ी सभापति बन नपाने दुईचोटी भाग बड़ी सभापति बन नपाने सम तो हमें गये पार्टी को विधान में प्रधानमंत्री बन नपाने ग्यौं तर सत्तरी वर्ष नागे मं प्रधानमंत्री बन नपाने कुरा तो कुछ में हमी राख्या एमए को विधान में जस्ते हमी राख्या तर हमी एज बाढ़ चाहिए राख् पर्च कि एज बाढ़ राख् पर्च कि सशक्त मंला चाहिए के बागदोर मेरे भाव राजनीति भाई पेशा हो राजनीति भाई पेशा हो राजनीति भाई सेवा हो राजनीति भाई सेवा हो सेवा करने सिलसिला में चाहिए पद में मत बस सेवा जरूरी तो जरूरी छाइन पद में नबसिकन भी सेवा कर सकता जस्तु मैं अ प्रदेश में सांसद छेन मैं सेवा कर आकु सेवा कर जी दिन बांचु सेवा कर सेवा कर जनता को सुख दुख में मरीक हो तर राजनीति मन्यास लिन्न न फिर राजनीति सन्यास लिन्न म प्रदीप गिरी असाध्य प्रभावित प्रदीप गिरी असाध्य प्रभावित प्रदीप गिरी सत्ता को लगी चाहिए दौड़धूप कर भाग सरकार बनाने टाइम टाइम भैक विपत्ता हो मंत्री होने टाइम भैक विपत्ता नलाग्ने रहर नलाग्ने तर राजनीति कहीं सन्यास लिख पेन वहाँ कहीं सन्यास दिवंगत आत्मा को चीर शांति को कामना कर अब मैं मेरे आपको भनाई पुटने के मैं राजनीति सन्यास लिन्न सक्रिय राजनीति में स भाग लिंचु सक्रिय रूप राजनीति में भाग लिने भाई मतलब चाहिए सत्तम बस् सांसद हो मंत्री नहीं हो प्रधानमंत्री नहीं हो जरूरी जो लगे मैं तब अगि बढ़ूला हम शुभकामना अंत्य में यह टेलीजन बट तुभेच्छुक देशवासी साथी भाई कई सन्देश होना अब मेरे भनाई मतलब चाहिए के सत्य निरूपण तथा मेरमिलाप आयोग को कुरा को सिलसिला में चाहिए के दोष जी माओवादी दिए अभी सात दल चाहे उम्कि पाइदन सात दल ने भी तो चाहिए दुई हजार चाहे यो त्रिसठी मंग्सर पांच गते जो बृहद शांति समझौता में सही गयो बाहर बुद्धे सहमति में सही गयो अब तो बृहद शांति समझौता में सही कर प्रथम पक्ष माओवादी अभी दोसों पक्ष सातवटा दल होना अब अब्जस जी चाहिए के अब्जस जी चाहे माओवादी दिए सात दल उम्क पाइदन सात दल ने भी यह समस्या को समाधान चाहे मिले निर्च मिले निर्च यह समस्या को समाधान चाहिए अनंत कालसम अनिर्णय को बंदूक बना अनिर्णय को बंदी बना इस जो सात दल वाला पार्टी जस अब्जस लिख पर्ची समझौता में तो जेन्टलमैन एग्रीमेंट कर सके तो जेन्टलमैन एग्रीमेंट लक्षरम से स्वीकार इस सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत तेईट समस्या को समाधान निल्न पर्च जो मैं हो तब को समय रिचार का विशेष धन्यवाद फिर भी कहीं कहीं इसी नहीं कुरा कर धन्यवाद दर्शक ब्रेन आज को कार्यक्रम में हमीसंगी कांग्रेस का नेता नरोत्तम वैद्य हो 
वहाँस हमें समसामिक विषय में कुरा गये वहाँ इस अगाड़ी दुई हजार चौहत्तर साल में काठमंडू को क्षेत्र नंबर चार को एक नंबर प्रदेश निर्वाचित हो अभी वहाँ अलग जनता पक्ष में काम करते आने पद में भेपी नए पर काम कर रहूँ वहाँ भन्नभक साँच वहाँ को सक्रियता निके अचमको अहर लगो वास्तव वहाँ पर अरुले सीक्न जरूरी है यह विषय मैं कार्यक्रम को यह अंतर्वाता खंड में उठाएं आज कार्यक्रम आज ये नहीं कार्यक्रम संचालक म गंगा बराल सहित हमी सब बिता दिहस नमस्ते